அகண்ட மண்டலாகாரம் யாஜ்வம் ஏன சராச்சரம் தர்ப்பிதம் தர்ஷிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட் பரபிரம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக ஸ்ரீ குருபியோ நமக அறம் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆன்மீக சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சியிலே சென்ற நிகழ்ச்சியின் தொடராக உபமன்யம் அடுத்து எப்படி போனா உபமன்யம் அடுத்து என்ன ஆனா அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் உபமன்யம் யாருங்கிறத பார்த்தோம் உபமன்யம் என்ன பண்ணா சின்ன வயசுலங்கிறத பார்த்தோம் உபமன்யம் தவம் செய்து சிவ சிவபெருமானையே பார்த்து சிவபெருமான் ஞானப்பாலை பார்வதி தேவியிடம் ஊட்ட சொல்லி அந்த ஞானப்பாலை குடித்து பெரிய ஞானம் பெற்றவனாக மாறினான் அப்படிங்கிறவரையும் பார்த்தோம் இதுக்கடுத்து என்ன ஆமா பெரிய ஞானம் கிடைச்சிருச்சுன்னா அவன் பெரிய பண்டிதனாக இருக்க வேண்டிதானே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அதுதான் இல்லை என்னவா இருந்தாலும் நம்ம சனாதன தர்மத்தில் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் உண்டு என்னென்னா எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவருக்கு எவ்வளோ சொத்து இருந்தாலும் சரி அவருக்கு எவ்வளோ ஞானம் இருந்தாலும் சரி அவர் ஒரு குருவிடம் சென்று படிக்க வேண்டும் முறையாக படிக்க வேண்டும் எனக்கு என் தந்தை சொல்லருவி ராஜப்பா அவர்கள் குருவாக இருந்து என்னை வழி நடத்தினார் அதுபோல குருவாக இருந்து ஒருவர் வழி நடத்தினால்தான் பூரணத்துவம் பெறும் அந்த கல்வி அப்படிங்கிறது அப்படி அந்த கல்வி கற்க வேண்டுமே ஒரு பூரணத்துவம் வேண்டுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குருவிடம் சென்று இந்த உபமன்யு சேருகிறார் இந்த உபமன்யு சேர்ந்த குருவின் பெயர் தயாம்யு இந்த தயாம்யு உபமன்யுவை பார்க்கிறார் கொஞ்ச நாள் இவனை கவனிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கவனிக்கிறார் முதல்ல பாடசாலையில் சேர்ந்த அந்த காலத்திலலாம் அந்த குருகுல கல்வின்னு உண்டு அந்த குருகுலம் அந்த ஆசிரமத்திற்கு போயிடணும் குருவோட ஆசிரமத்துக்கு போனால் அந்த குருவே சாப்பாடு போட்டு அவரே பார்த்துக்குவார் அந்த குழந்தைங்களை அவரே சா சொல்லியும் தருவார் பாடம் சொல்லி தருவார் பாடம் சொல்லி கொடுத்த பிற்பாடு மற்ற நேரங்களில் குருவுடைய வேலைகளை செய்யணும் குருவுக்கு உதவி செய்யணும் குருவுக்கு பணிவிடை செய்யணும் குரு சொல்கிற எல்லா வேலையும் செய்யணும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்பேற்பட்ட அந்த குருகுலத்தில் செஞ்சு இந்த உபமன்யு சேருகிறார் கல்வி கற்கிறார் கல்வி கற்கும் பொழுது என்ன சொல்லவா வேணும் சாட்சாத் பார்வதி தேவியே வந்து ஞானப்பால் கொடுத்த குழந்த ஞானம்லாம் அப்படி இருக்கு இருந்தாலும் இந்த குரு வந்து இவனுக்கு நம்ம ஒரு தேர்வு வைக்கணும் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார் இப்பெல்லாம் டெஸ்ட் வச்சா டைம் டேபிள் தந்து இந்த தேதி இந்த டெஸ்ட் அப்படின்னு டைம் டேபிள் தந்துருவாங்க அந்த காலத்துல டெஸ்ட் வைக்கிறாங்கிறதே அந்த மாணவனுக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி டெஸ்ட் வைப்பாங்க குரு குருமார்கள்லாம் அப்படி ஒரு தேர்வை இந்த மாணவனுக்கு நம்ம வைக்கணும் இவன் நம்மளுடைய வார்த்தையை உண்மையாகவே மதிக்கிறானா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த உபமன்யுவுக்கு ஒரு தேர்வு வைக்க முடிவு செய்கிறார் இந்த தயாமியோ என்ற குரு சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த உபமன்யுவை ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் உபமன்யு வாப்பா குருவே சொல்லுங்க இல்லை நீ எப்படி சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுற உபமன்யு சொல்கிறான் குருவே நான் பாடசாலையில் இருக்கேன் இல்லையா அந்த காலத்திலலாம் அந்த பாடசாலையில் குருகுலத்தில் இருந்தாலே பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு வந்து தான் உண்ணணும் நீங்கள் பிக்ஷைக்கு போக சொல்கிறீங்க இல்லையா போய் பிக்ஷைக்கு போய் பிக்ஷையை வாங்கிட்டு வந்து அந்த பிக்ஷையை தான் உண்டுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் என்ன உனக்கு விஷயமே தெரியாத உபமன்யு அப்படிங்கிற என்ன விஷயம் குருவே ஒருவன் பிக்ஷை வாங்கினா அந்த பிக்ஷையை குருவுக்கு தந்துடணும் தான் சாப்பிடக்கூடாது அவன் வந்து ஒரு குருவுக்கு கீழே இருக்கிற வரையும் அந்த பிக்ஷையை குருவுக்கு தந்துடணுமே அப்படிங்கிறான் ஓ அப்படியா குருவே நாளையிலேருந்து நான் பிக்ஷையெல்லாம் உங்களுக்கே தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறான் வேறு எந்த விதமான பேச்சும் இல்லை நான் அப்புறம் என்ன செய்வேன் சாப்பாட்டுக்கு அப்படிங்கிற அந்த கேள்வியே கேட்கலை சரி குருவே நான் தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மறுநாள்லேருந்து பிக்ஷையெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவான் அப்படியே குருவுக்கு தந்துடுவான் இப்படியே ஒரு பத்து நாட்கள் போனது சரி பத்து நாட்கள் ஆனதும் குரு பார்க்குறார் அவனுடைய தோற்றத்தில் கொஞ்சம் கூட ஒரு சளிப்பே இல்லை சாப்பிடாதவன் மாதிரியே தெரில நல்லா சாப்பிட்றவன் மாதிரி தான் தெரியிறான் சரி நல்லா சாப்பிட்றவன் மாதிரி தானே தெரியிறான் என்னமோ ஒன்று சாப்பிட்றான் என்னன்னு கேட்போம் நம்மள்கிட்ட கொடுத்த வாக்கை மீறி சாப்பிட்றானா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி குரு திரும்பியும் கூப்பிட்டு உபமன்யும் சாப்பாட்டுக்கு என்ன செய்கிற அப்படிங்கிறார் குருவே நான் முதல் முறை பிக்ஷைக்கு போயிட்டு வந்துடுவேன் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்து அந்த பிக்ஷையை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் இல்லையா ரெண்டாவது ரவுண்டு ஒரு பிக்ஷைக்கு போயிட்டு வந்து அந்த பிக்ஷையில் வர உணவை தான் சாப்பிட்றேங்கிற என்ன உபமன்யம் இப்படி பண்ணுற ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு நாளைக்கு கிரகஸ்தர்களை அதாவது இல்லற இல்லறத்தில் இருப்பவர்களை ஒரு முறைக்கு மேலே தொந்தரவே செய்யக்கூடாதுங்கிறது தானே நியதி நீ போய் ரெண்டு முறை உங்களை தொந்தரவு செய்ய இது நல்லா இல்லையே சரி குருவே நாளையிலேருந்து நான் ரெண்டாவது முறை பிக்ஷைக்கே போகலை 
அப்படின்னு இருப்பேன் நானாக இருந்தால் இந்த நேரத்தில் கேட்டுருப்பே பழகிருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு ஆனால் உபமன்யம் அப்படி கேட்கவே இல்லை சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படியே சில நாட்கள் ஓடின ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் இருக்கும் உபமன்யோடைய தோற்றத்திலே ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சோர்வு இருக்குது இருந்தாலும் அந்த சோர்வு இருந்தாலும் அதை வெளியில் காமிக்கிறது இல்லை அதே சமயம் குருவிடம் இருக்கக்கூடிய வேலைகள் எல்லாத்தையும் செய்கிறான் குரு சொல்கிற எல்லா வேலையும் செய்கிறான் அவனுக்கு குரு தந்த முக்கியமான வேலை என்ன மாடு மேய்க்கிற வேலை அந்த மாடு மேய்க்கிற வேலையும் செய்கிறான் அப்போது இந்த உபமன்யுவை ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து இவனுடைய தோற்றத்தில் கொஞ்சம் எடை குறைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் எதையோ சாப்பிட்றான்னு தான் நினைக்கிறேன் இவன் என்ன சாப்பிட்றாங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி குரு கூப்பிட்டு உபமன்யும் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார் குருவே நீங்கள் என்னை முதல் முறை பிக்ஷையில் சாப்பிட்டுட்ருந்தேன் அந்த பிக்ஷையும் சாப்பிடக்கூடாது உங்கள்கிட்ட தரணும்னு நீங்கள் தந்துட்டேன் ரெண்டாவது முறை பிக்ஷை வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருந்தேன் ரெண்டாவது முறையும் ஒரு இல்லறத்தில் இருப்பவரை தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க அதனால் அந்த பிக்ஷையும் நிறுத்திட்டேன் இப்போ மாடுகள்லாம் தன்னுடைய கன்றுகளுக்கு பால் தரும் இல்லையா பசு மாடுகள்லாம் அப்படி கன்றுகளுக்கு பால் தந்ததுக்கு பிற்பாடு கொஞ்சம் பால் மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா அது மடியில் அந்த பாலை சாப்பிட்டு வாழ்கிறேன் குருவே அப்படிங்கிறான் என்ன உப்பமன்யும் உனக்கு விஷயமே தெரியாதா நீ எவ்வளோ பெரிய ஞானின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் இல்லை குருவே என்ன இல்லை நீ அந்த பசுமாட்டுடைய பாலை தான் குடிக்கிறங்கிறது அந்த பசுமாட்டுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ அது தன்னுடைய கன்றுகளுக்கு கூட பால் கொடுக்கறத நிறுத்திடும் அதனால் அந்த கன்றுகள் அல்லவா ரொம்பவே கஷ்டப்படும் அதனால் அந்த பாலையும் நீ குடிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டார் சரி குருவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உப்பமன்யம் போயிடுறான் இப்பையும் ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எதிர்த்து பேசுகிறதா அப்படி பேசவே இல்லை உப்பமன்யம் சரி குருவே சரி குருவே சரி குருவே அப்படின்ட்டு போயிடுறான் சரி என்னடா இவன் இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுவான்ங்கிறத அந்த குருவும் பார்த்துட்டு இருக்கார் அடுத்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு ரொம்பவே கொஞ்சம் மெலிஞ்சிட்டான் இருந்தாலும் ஜீவனத்துக்காக ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி தான் தெரியுது குரு கூப்பிட்டு உபமன்யம் சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டார் இவர் தான் முதல்ல பிக்ஷையும் வாங்குறத முதல் பிக்ஷையை வாங்கினதை சாப்பிடக்கூடாது என்கிட்ட தான்னார் ரெண்டாவது பிக்ஷைக்கு போகவே கூடாதுன்னார் மூணாவது வாட்டி என்ன சொன்னார் பால் பசுவுடைய பாலை கூட குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இப்போ நாலாவது வாட்டி இவர் இந்த கேள்வியை கேட்குறாரு இது நியாயமா அப்படின்னு நமக்கே மனசில் தோணுது இல்லையா உபமன்யூக்கு அப்படி தோணவே இல்லை உபமன்யூ சொன்னால் குருவே நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா பசு மாடுகளில் இருந்து அந்த கன்று பால் குடிக்கும் இல்லையா அப்போ அந்த கன்று பாலை முழுசாக குடிக்காமல் கொஞ்சம் பாலை பூமியில் விட்டுரும் எச்சில் உமிர்ந்துரும் அந்த பாலை சேகரித்து அதை அப்படியே குடிச்சிட்றேன் அப்படிங்கிற உபமன்யு நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ அந்த கன்றுக்கு நீ அந்த அதுடைய அந்த எச்சில் பாலை தான் குடிக்கிற அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோ அது உன் மேலே இருக்கிற பாசத்தால் ஏன்னா நீ தான் அதெல்லாம் பார்த்துக்கிற அந்த பசு மாடுடைய கன்றுகள் எல்லாம் உன் மேலே இருக்கிற பாசத்தால் எந்த ஒரு ஒரு சொட்டு பாலை கூட உள்ளக்கு சாப்பிடாமல் எல்லாத்தையுமே எச்சிலாக உமர்ந்துரும் நீ குடிச்சிருவ அதனால் நீ நல்லா ஆயிடுவ ஆனால் அந்த கன்றுகள் ரொம்பவே பாதிப்படையும் அப்படிங்கிற சரி குருவே நான் நாளையிலேருந்து அதையும் குடிக்கலை அப்படின்றான் அடுத்து ஒரு பதினைந்து நாட்கள் போயிட்டே இருக்கு சா குரு முதல்ல என்ன சொன்னார் பிக்ஷை வாங்கினா முதல் பிக்ஷையை என்கிட்ட தான்னார் ரெண்டாவது பிக்ஷையை சாப்பிடக்கூடாதுன்னார் பசுமாட்டு பாலை குடிக்கக்கூடாதுன்னார் பசுமாட்டுகிட்ட இருந்து கஞ்சு குடிக்கிற எதுலேருந்து விழுகிற அந்த எச்சில் கூட குடிக்கக்கூடாதுன்ற இப்போ எப்படி வாழ போகிறான் வாழ்கிறான் அந்த சமயமும் ஒரு வாட்டி கூட குரு தனக்கு கொடுத்த வேலையை செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லலை தனக்கு சோர்வாக இருக்குங்கிறத வழிகாட்டலை ஒரு மாணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக உபமன்யும் செயல்பட்டு வந்தான் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது போயிட்டே இருந்தது ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு நல்ல தேகத்தில் நல்ல மாற்றம் தெரிஞ்சது ரொம்ப ஒல்லி ஆயிட்டான் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இதை வந்து பூஜ்ய குருதேவ சின்மயானந்தர் ஒரு புக்கில் செவன் தரங்கணி அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் புக்கு ஒரு கதை புக் அந்த புக்கில் சொல்லும்போது சொல்லுவார் அவனுடைய உடல் வந்து அப்படியே காற்றுல ஏதோ ஒரு எலும்பும் உடலும் ஆடுனா அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துதான் அப்படி ஒல்லி ஆயிட்டான் அப்படி ஒல்லி ஆனவன் என்னதான் பண்ணுறதுன்னு தெரியல சாப்பிட்ணுன்னு தோணுதா ஆனால் சாப்பிடாமல் இருக்கவும் முடியல குருவுடைய வார்த்தையை மீறக்கூடாதே குருவாக்கிய பரிபாலனம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கே குருவுடைய வாக்கியத்தை நம்ம காப்பாற்றணுமே அப்படின்னு நினச்சி ரொம்பவே வருத்தமும் படுறான் அதே சமயம் உயிரை காப்பாற்றிக்கணுமே சாப்பிடவும் முடியலேன்னு வருத்தமும் படுறான் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு நாள் அந்த பசுமாடுகளை எல்லாம் மேய்த்து கொள்வதற்காக காட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறான் 
கூட்டிகிட்டு போய் அந்த பசு மாடுகளை எல்லாம் மேய்க்கிறான் அப்போ இவனால் தாங்க முடில இவனுக்கு பசி ஒரே பசி எடுக்கிறது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில ஏதாவது சாப்பிட்றணுமே அப்படின்னு சுற்றி முற்றி பார்க்குறான் பக்கத்தில் ஒரு செடி இருந்தது அந்த செடியிலேருந்து இலைய பிச்சு அப்படியே அந்த இலைய வாயில் போட்டுறான் அவன் சாப்பிட்டது எருக்கம் இலை எருக்கம் இல்லை விஷங்கிறது நமக்குலாம் தெரியும் இல்லையா அவன் அது கூட தெரியாமல் எப்படியோ சா பசியில் ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்ணுமே அப்படின்னு நினச்சி அப்படியே வாயில் போட்டுருவான் உலகத்திலே ரொம்ப கொடுமையானது பசி அதனால் தான் வள்ளலார் என்ன பண்ணார் பசியை போக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல அரைச்சங்கத்தை தோற்று வைத்தார் அந்த மாதிரி பசிங்கிறது ரொம்ப கொடுமை அப்படி பசி வந்துருத்து அது தலை கேறிருத்துனா ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிறது மனுஷனுக்கே தெரியாது ஆறறிவு ஆறறிவு படைத்த மனுஷன் கூட அஞ்சறிவு படைத்த மிருகம் போல நடந்து கொள்வான் அப்படி அந்த பசி வந்ததில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எருக்க இலையை பிடுங்கி வாயில் போட்டு சாப்பிட்டுட்டான் இந்த உப்பமன்யும் எருக்க இலையை சாப்பிட்டதுனால அந்த விஷப்பாலுடைய அந்த எஃபெக்டால் அவனுடைய இரண்டு கண் பார்வைகளும் பலி போகி விட்டுகின்றது கண் பார்வை போயிடுச்சு கண் பார்வை போனதுனால என்ன பண்ணுறது எங்கே இருக்கும் எப்படி போகிறது அப்படிங்கிறதே உப்பமன்யூவுக்கு தெரியலை அதனால் பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த பாழும் கிணத்து பக்கத்தில் போகிறான் டக்குன்னு கிணத்துக்குள்ளேயே விழுந்துடுறான் கிணத்துக்குள்ள விழுந்ததும் பசுமாடுகளுக்கெல்லாம் வர்ற வழி தெரியும் அந்த பசுமாடுகள்லாம் திரும்பி ஆசிரமத்துக்கு வந்தாச்சு குரு பார்க்குறாரு என்னடா அது பொழுது சாஞ்சிருச்சே மணி இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சே உப்பமன்யோ மட்டும் காணமே ஏதும் நடந்திருக்கும் போல அவன் சாப்பிடல பசி மயக்கத்தில் எங்கேயாவது விழுந்திருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீப்பந்தத்தை ஏத்து ஏந்திட்டு காட்டுக்குள்ளே வந்து பார்க்குறாரு அப்போ அந்த கிணத்துல சப்தம் கேட்குதுன்னு போய் பார்க்குறாரு உப்பமன்யோ இருக்கான் உபமன்யோ இருக்கும்போது உபமன்யோ வா என்ன ஆச்சு உனக்கு குருவே எனக்கு கண்ணு தெரியல நான் ஏதோ ஒரு இலையை சாப்பிட்டுட்டேன் பார்த்தா அது விஷம் போல என் கண்ணு பறி போயிடுச்சு சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு சொல்கிறார் நான் உனக்கு அஸ்வினி குமாரர்களுடைய மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறேன் அந்த மந்திரத்தை உடனே சொல் உனக்கு அஸ்வினி குமாரர்கள் பிரத்யக்ஷமாவார்கள் அப்படிங்கிறான் அஸ்வினி குமாரர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தா மனுஷங்களே ட்வின்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி தேவர்களில் ட்வின்ஸ் உலகத்தில் தேவர்களே முதல் முதல் ட்வின்ஸ் என் உலகத்திலேயே முதல் ட்வின்ஸ் யாருன்னு பார்த்தா அஸ்வினி குமாரர்கள் தான் ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸ் அந்த தேவதைகளுடைய மந்திரத்தை சொல்கிறேன் சொன்னதும் அவங்க வந்து உனக்கு உதவி செய்வாங்கன்னு சொல்லி இந்த குரு அந்த அஸ்வினி குமாரர்கள் மந்திரத்தை சொல்ல அந்த உபமன்யவும் அழகாக அந்த மந்திரத்தை வாங்கிட்டு சொல்கிறான் உடனடியாக அஸ்வினி குமாரர்கள் பிரத்யக்ஷமாகி இந்த இந்த பாயசத்தை குடிச்சின்னா உன் கண் பார்வை திரும்பி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க கிணத்து கிணத்துக்குள்ளே இருக்க உபமன்யூட்ட உடனே உபமன்யூ இல்லை நான் எதுவுமே நான் சாப்பிடக்கூடாது எதுவாக இருந்தாலும் என் குருக்கு தான் போகணும் நான் அவ என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய எனக்கு எது வந்தாலும் அதனால் இதை கொண்டு போய் என் குருவிட்ட கொடுத்துருங்களேன் அப்படின்னு அஸ்வினி குமாரர்கள்ட்டே சொல்கிறேன் சொன்னதும் அஸ்வினி குமாரர்களுக்கே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில என்னடா அது ஒருத்தன் கண்ணு போன நிலமையில் கூட குரு பக்தியில் இப்படி இருக்கானே இவனை மாதிரி ஒருத்தன் உண்டா அப்படின்னு நினச்சா அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கிணத்தை விட்டு அவனை வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்ததும் அப்படியே ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாரா அந்த குரு அந்த அந்த உப்பமன்யுவ யார் அந்த தயாமியுங்கிற குரு வந்து உப்பமன்யுவா அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டாரான் இப்படி என் மேலே குரு பக்தியாக இருக்கேடா நான் உன்னைய சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எப்படி சொன்னேன் ஆனால் என் மேலே நீ இப்படி குரு பக்தியாக இருக்கேன்னு அதற்கடுத்து அஸ்வினி குமாரர்களுடைய கிருப்பையால் அவனுக்கு மீண்டும் கண் பார்வை திரும்பியது அப்பேற்பட்ட உபமன்யூதான் ரிக்வேதத்தின் ஒரு மிகச்சிறந்த ரிஷியாக மிகப்பெரிய சிவபக்தராக இருந்தார் என்று சிவமகாபுராணம் கூறுகிறது அப்பேற்பட்ட உபமன்யு போல ஒரு ஆதர்ஷ மாணவர்களா நாமும் நம்மளுடைய குருவுக்கு திகழ்வோம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அறம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொள்ள யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அறம் தொலைக்காட்சியை மொபைலில் பார்ப்பதற்கு கூகுள் பிளே ஸ்டோருக்கு சென்று அறம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க